Hai Sobat Peta, kali ini saya berada di salah satu perumahan yang sedang dibangun di daerah Krakatau merupakan perumahan yang paling besar di area sininya yaitu Komplek Jewel Residence Komplek Jewel Residence ini terletak di Jalan Sidorukun di daerah Krakatau nya jika anda dari Jalan Stomo, Stomo Ujung menuju ke area Cemara anda akan menemukan sebelah kanan itu ada pijak Krakatau. Tepat di sebelah kanannya itu adalah Jalan Sidorukun. Masuk ke dalam paling sekitaran 900 meter. Di sebelah kiri itu adalah Komplek Jiwa Residence. Masuk ke dalam komplek ini terletak ada dua blok, yaitu satu blok area sini dan satu blok lagi di bagian belakangnya. Jadi untuk blok ini uh, memiliki row jalan sekitaran 10 meter, di belakangnya sekitaran 8 meter. Dan komplek ini total unitnya mencapai 73 unit. Dengan fasilitasnya ada kolam renang di bagian belakang, club house dan juga ada children playground ya. Dan untuk Jiwa Residence ini memiliki beberapa tipe, mulai dari tipe yang paling kecil dengan ukuran luas tanah 5 x 13,5 dan juga yang paling besar adalah 8 meter x 13,5. Tepat di belakang saya adalah salah satu show unitnya, yaitu show unit tipe Emerald dengan lebar 6 x 13,5. Jika kita melihat ke bagian show unitnya, begitu kita sampai ke bagian depan ini ada area carportnya. Carport ini sekitaran 6 x 13,5 dengan ada satu mini garden di bawahnya. Rumah, uh, untuk tipe ini memiliki tiga kamar tidur dan juga ada dua kamar mandi. Maksud saya ada tiga kamar mandinya lagi di bagian dalamnya. Pasti penasaran? Kita akan melihat ke bagian dalamnya. Sekarang kita berada di bagian dalamnya. Begitu kita masuk, kita akan mendapatkan ada ruang tamu di sebelah kanan saya. Di ruang tamu ini cukup oke, okay, bisa memuat sampai 3-4 orang di area sininya dengan pencahayaan dari bagian depannya. Dan tepat di sebelah kiri saya adalah tangga untuk naik ke lantai duanya. Dan ada satu kamar mandi di bagian bawah tangga dan juga kamar tidurnya. Kita akan melihat kamar tidurnya. Jadi ini adalah kamar tidur di bagian bawahnya. Di kamar tidur ini kita bisa menaruh satu spring bed di sini dengan pencahayaan dari bagian mini gardennya. Untuk bagian lemarinya kita bisa taruh di, eh, di sudut sana. Kamar tidur ini tentunya cocok buat untuk orang tua ataupun tamu yang datang menginapnya. Sedangkan untuk kamar mandinya berada di bawah tangga yang tadi di sini ya. Jadi ini adalah kamar mandi untuk di bawah tangganya yang bisa digunakan untuk tamu yang datang ke sininya. Untuk rumah ini memang uh, rumah untuk setiap di jiwa residence ini ditawarkan dalam kondisi siap huni, di mana lantainya sudah semi granit dengan ukuran 60 x 60 seperti corak begini, dengan juga plafonnya sudah gipsum plus lagi di bagian untuk kamar mandi sudah include seperti uh, klosetnya dan juga ada wastafelnya. Untuk pengecatan standar, tapi seperti pelabok itu masih belum termasuk. Nah, ini adalah tangga untuk naik ke lantai duanya. Sebelum kita ke atas lantai dua, sebelah kiri sini adalah ruang makannya. Ruang makan ini mendapat uh, pencahayaan dari bagian belakang outdoor. Nanti kita akan melihatnya. Dan di sebelah kanan saya adalah bagian dapurnya. Di bagian dapurnya di sini memang sudah include meja dapurnya di sini dan juga sudah termasuk dengan satu kitchen sink satu lubang di sininya. Untuk seperti kompor gas ini, kompor gas tanam ini masih belum include dan di sini ada satu jendela yang bisa kita gunakan ketika kita memasak sehingga asap bisa keluar ke bagian belakangnya. Nah untuk di sini tentunya nanti kita bisa memasang lagi satu perabot dapur di bagian bawah meja ataupun di area sininya. Untuk kulkas bisa diletakkan di sini dan kita akan melihat ke bagian outdoornya. Nah, sekarang kita berada di bagian outdoor-nya. Di bagian outdoor ruangan ini, kita bisa gunakan sebagai untuk tem tempat menanam sesuatu, ataupun juga kita bisa gunakan untuk uh, jemuran bajunya. Jadi, untuk tipe emerald ini sebenarnya ada dua macam ya. Yang untuk tipe ini yang dua lantai, ada juga tipe pengembangan dua dengan dua setengah lantai. Di mana untuk jemuran bajunya, kita bisa di lantai tiga atau lantai paling atasnya. Untuk tipe ini adalah dua lantai aja, sehingga di, uh, desain untuk jemuran bajunya di bagian belakang. Jadi, kita bisa menaruh satu mesin cuci di area sininya, pompa air, dan juga tempat jemurannya di sini. Cukup luas, sekitar hampir 2 meter di bagian belakangnya. Oke. Ini aja di lantai satu, kita akan melihat ke lantai duanya. 
sekarang kita berada di tangga dari lantai satu untuk naik ke lantai dua di bagian tangga ini kita bisa membuat satu hiasan atau ini ada di sebelah kanan saya ini didesain oleh pihak developernya untuk show unitnya mereka menaruh satu hiasan di bagian tangganya jadi ini nanti kalau uh, dijual dalam kondisi tanpa hiasan di mana uh, dalam kondisi dicap putih aja kondisi ini nanti bisa didesain sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sekarang kita berada di lantai duanya begitu kita sampai di lantai duanya tidak ada ruangan apapun lagi selain kamar tidur tepat di sebelah kiri ada kamar tidur anak sebelah kanan master bedroom kita akan melihat ke kamar tidur anak dulu di kamar tidur anak ini terletak di bagian belakang lantai duanya dimana begitu kita masuk kita akan mendapatkan satu spring bed di sini dan kemudian kita bisa menaruh lemari di bagian sudut sana dan plus lagi ada satu pencahayaan di bagian belakang sini jadi kita bisa melihat ke bagian belakangnya dan juga di uh, kamar tidur ini sudah memiliki kamar mandi di dalamnya di mana kamar mandinya memang sudah ikut dengan kloset wastafel yang tadi saya bicarakan seperti shower gitu masih belum ikut dan untuk AC memang di sini sudah termasuk instalasinya tanpa dengan uh, unit AC nya jadi pipa kabelnya memang sudah termasuk nah ini aja yang di uh, kamar tidur anak kita akan melihat ke master bedroomnya Sekarang kita berada di master bedroomnya. Master bedroomnya memiliki luas yang cukup uh, besar sekitaran 5,75 kali 3 meter di mana di sini kita bisa menaruh satu spring bed dengan dua natas di sebelah kiri kanannya dan ininya kita masih bisa menaruh uh, lemari baju di sini ataupun sekat TV di area sininya. Jadi bisa menjadi penghalang antara untuk ke tempat uh, kita berganti baju di area sananya. Dan untuk master bedroom ini memiliki kamar mandi di dalamnya. Jadi di lantai dua ini semua kamar tidur punya kamar mandi di dalamnya dan ukurannya cukup oke okay di sininya dengan di, uh, sudah ada ventilasi di sini ya. Jadi ada satu jendela kecil di bagian uh, sudut sana sehingga uh, bau tidak sedap dari bagian kamar mandi bisa keluar ke luarnya. Ini aja untuk di bagian lantai duanya kita akan lanjut ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya, untuk di bagian lokasi, area Krakatau memang merupakan area favorit untuk saat ini karena banyak developer mengembangkan proyek-proyek baru di area sekitar ini. Dan Jiwa Residence boleh dibilang salah satu proyek paling besar karena memiliki total unit sampai dengan 73 unit. Di mana fasilitasnya seperti kolam renang, children playground, dan juga ada clubhouse. Saya kira tidak ada fasilitas lain seperti ini di area Krakatau saat ini. Untuk bangunannya, memang uh, dari pihak developer menawarkan berbagai macam tipe ukuran, mulai dari yang lebar 5 meter, 6 seperti ini, sampai dengan ada yang lebar meternya dan kondisinya ditawarkan oleh pihak developer adalah kondisi sudah siap huni tanpa perabot di mana lantainya sudah semi granit dengan 60 kali 60 plafon sudah gibson dan pengecatan sudah ada seperti untuk kamar mandi kloset dan juga wastafel memang sudah tersedia dan untuk harganya untuk harga untuk komplek jiwa residence mulai dari harga 1,1 miliaran di mana untuk lebar yang 5 meter sedangkan untuk yang lebar 6 meter seperti so unit ini harganya mulai dari 1,4 miliar harganya memang sudah termasuk dengan pajak semuanya di luar dari biaya balik namanya dan untuk rumah pembelian di jiwa residence ini bisa menggunakan via KPR dengan DP yang cukup rendah yaitu 10% untuk detailnya nanti kita akan lampirkan di bagian deskripsi di mana anda bisa download brosur dan juga prestisnya sekian pembahasan kita video kali ini jangan lupa untuk like, share, subscribe youtube channel kita Peta Rumah sampai jumpa